Graça e paz, em instantes vai começar uma palavra que vai abençoar o seu coração e transformar, porque a palavra do Senhor transforma, liberta e cura. Então, já que vai lhe abençoar, aproveita e manda esse link para todos os contatos do seu WhatsApp, para os seus amigos, para os seus familiares, que eu tenho certeza que a palavra do Senhor que é nos dada, que é abençoadora, também vai abençoar outras pessoas. Então, manda lá, que em instantes vai começar o Culto à Viva. Boa noite, queridos. Graças a paz. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Culto à Vivo, nosso culto de toda quarta-feira da Comunidade da Graça em São Mateus. É muito bom ter você, sua casa, sua família. Né? É sempre, vocês são sempre bem-vindos a participar conosco neste culto. Então fique atento aí. Eu creio que Deus vai abençoar você, a sua vida, a sua família, seu coração. Não deixe de dar o seu like e também de compartilhar o link deste vídeo, o link deste culto com seus amigos. Ah, não esqueça, coloque aí no chat o seu pedido de oração para nós orarmos com você lá na nossa live de oração no Instagram, arroba CG São Mateus, assim que acabar aqui a transmissão do culto. Combinado? E olha, nós estamos aí no mês de abril com a nossa série de mensagens né, sobre uma vida com prioridades, e esta série é com base neste livro aqui, ó, do nosso querido pastor Carlos Alberto, fundador da Comunidade da Graça no Brasil e fora do Brasil. Então, o que nós estamos compartilhando com vocês é, assim, 5%, acho que nem 5% de tudo que tem neste livro. Então, vale a pena você adquirir este livro, se aprofundar no tema e ter aí uma vida com prioridades, ok? E o tema desta noite é escolhas certas. Como prioridade na nossa vida, nós precisamos fazer escolhas corretas, né? escolhas certas. Abra sua Bíblia comigo lá em Deuteronômio, capítulo 30. Eu quero ler aqui alguns versículos que vai abrir o seu entendimento, porque Deus deixa para nós uma promessa e uma opção de escolhermos e Ele nos orienta a fazer a escolha certa. Olha o que diz lá Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Agora, vá lá para o versículo 19, nós vamos ler o 19 e 20, olha o que diz. 
hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, a Abraão, Isaac e Jacó. Amém, queridos? Olha que promessa maravilhosa, que orientação poderosa. Deus está dizendo para nós que Ele tem colocado diante de nós bênçãos, a vontade dEle, o querer de Deus para a sua casa, para a sua família, para tudo aquilo que você está realizando. Só que este poder de decisão Deus deixou a você. Você precisa decidir. E Ele ainda te orienta, escolham, pois, a vida. Só que dependendo de escolhas que nós fazemos no nosso caminhar, na nossa jornada cristã, nós tomamos decisões que são contrárias à vontade de Deus, que produz morte, que produz destruição daquilo que Deus tinha preparado para a gente. Então a orientação para nós nesta noite, precisamos fazer escolhas certas, escolher a vontade de Deus, que ela é o melhor para a nossa vida. Vamos orar então para irmos à mensagem? Então feche os seus olhos aí na sua casa e peça a Deus que fale ao seu coração, que fale com você. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos por esta série de mensagens, nós somos gratos por este culto à viva e pelas pessoas que participam conosco todas as quartas-feiras. Que teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, nos dar direção, nos guiar, que possamos aprender com a tua palavra, aprender sobre fazer escolhas certas, ó Deus. Ajuda-nos nisto. Prepara o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos lá? Então assim, quando nós aprendemos a ter uma vida com prioridades, que nós aprendemos que era importante colocar a nossa casa em ordem, termos prioridades, nós vamos começar a ter que fazer escolhas. Temos que aprender a fazer essas escolhas, porque nós devemos priorizar as escolhas que fazemos. Se nós escolhermos de maneira errada, se tomarmos decisões erradas, elas vão afetar o nosso futuro e o futuro daqueles, daqueles que nos rodeiam. Né? Nossa esposa, nossos filhos, né? os nossos familiares. Então toda a escolha que a gente faz no dia a dia, ela traz impacto sobre aqueles que nos rodeiam. Então para que eu e você, para que nós possamos tomar decisões corretas, escolhas certas dentro da vontade de Deus. É importante sabermos o que a Bíblia né, nos ensina sobre o que é certo e o que é errado. Então, à medida que a gente mergulha nas Escrituras, que a gente aprende sobre a Palavra de Deus, nós somos capazes, nós vamos ter o discernimento de escolher as coisas certas e dizer não às coisas erradas. Nós vamos discernir o que é certo do que é errado segundo os padrões de Deus, os padrões divinos, né? segundo o padrão que a Bíblia nos ensina. Então nós precisamos aprender com a Bíblia para tomar decisões colocando sempre Deus em primeiro lugar. Anote isso aí para você. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, as suas escolhas serão assertivas. Você tem a chance de escolher melhor. Por quê? Porque você está buscando Deus em primeiro lugar em tudo que você vai fazer e até nas suas escolhas. Olha só, a Bíblia diz lá em Lucas 10, 27, olha o que diz a Bíblia. Jesus respondeu, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame ao próximo como a si mesmo. Esses versículos nos revelam que quando nós fomos tomar, fazer escolhas, tomar decisões, se nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, a nossa vontade, o nosso desejo será colocar Ele em primeiro lugar, então a gente vai fazer Vamos tomar decisões corretas. Quando a gente ama o próximo como a nós mesmos, nós queremos para o próximo o bem que a gente quer para nós. 
Então as nossas escolhas serão corretas, nós vamos tomar decisões corretas, porque nós estamos valorizando o próximo, nós estamos amando a Deus sobre toda a nossa vontade, com toda a nossa força. Então isto vai pro, pro, proporcionar a nós um caminho mais correto, de escolhas certas. Então se nós lembrarmos deste mandamento, de colocar Deus em primeiro lugar, de amá-lo com toda a força do nosso coração, com toda a nossa alma, né? colocar Deus acima das nossas vontades, do nosso realizar, nós vamos ter decisões assertivas. Anotou isso aí? Então, vamos analisar agora a história de Acabe, né, que foi um rei, porque a história dele vai contribuir muito para o nosso ensinamento, para o nosso aprendizado sobre como tomar decisões, como fazer escolhas certas na nossa trajetória de vida cristã. Vamos lá? Então, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 16, nós vamos ler do 29 ao 33. Olha que bênção! essa história para nos ensinar, para corrigir a nossa vida. Vamos lá? Então eu vou ler aqui, ó. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei em Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro rei antes dele. Vai percebendo aí o que ele estava fazendo, as suas escolhas. Ele não apenas achou que não tinha importância em cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel. Você conhece a história né, sobre Jezabel. Filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado e ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Então, queridos, olha, as escolhas de Acabe foram escolhas que trouxeram desgraça para a casa dele, para o reinado dele e para toda a sua família, e para aqueles que viviam sobre o reinado dele na época que ele reinou sobre Israel. Trouxe desgraça, né? trouxe aquilo que era contrário à vontade de Deus. O rei Acabe escolheu voluntariamente desobedecer ao Senhor, casar-se com Jezabel. Além disso, ele escolheu assumir uma postura omissa, se você ler lá melhor a história, né? nós não temos tempo, tempo aqui de ler tudo, mas leia na sua casa, 1 Reis, capítulo 16, você vai ver que ele deixou na mão da sua esposa o reinado, a responsabilidade de conduzir o reino. Acabe só estava interessado nos benefícios de ser rei em Israel. Ele não estava interessado em buscar a Deus, ele não estava interessado com o próximo. Enquanto ele desfrutava de ser um rei omisso, a sua esposa introduzia em toda a nação de Israel todo tipo de idolatria, ferindo os princípios que o Senhor havia estabelecido para o seu povo. O Senhor, na Bíblia está escrito lá em Deuteronômio 6,14, que Deus deixou o mandamento de não seguir outros deuses, os deuses dos povos ao redor. Então, se nós pudéssemos descrever Acabe nos dias de hoje, para aprender com a história dele, eu diria que Acabe era aquele tipo de pessoa que queria estar de bem com a vida, que não queria trabalho nenhum, né? ele queria ter roupa lavada, comida à mesa, descansar, sem ser incomodado, sem ter que lutar por ninguém, sem ter que se esforçar para buscar a presença de Deus. Né? Ele escolheu uma vida sem compromisso. Ele priorizava tudo, menos Deus e o próximo, menos a sua casa. Né? Então, o primeiro ponto que eu quero dividir com você, anote aí, você precisa zelar por sua casa. Faça o que for preciso para manter a sua família aos pés do Senhor. Primeira escolha que você precisa tomar é de zelar pela sua casa, de zelar pela presença de Deus no seu lar. Todos estarem buscando a Deus, 
todos estarem aos pés do Senhor. Quando nós escolhemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento e amar o próximo como a si mesmo, nós vamos manter a nossa família aos pés do Senhor. Nós vamos fazer escolhas certas. Então, querido, escolha viver em paz com a sua casa. Não dê lugar à confusão, à gritaria, a brigas. Resolva as coisas de maneira pacífica. Traga a presença de Deus para a sua casa. Escolha lutar pela salvação dos seus filhos. Se eles ainda não tiveram encontro com o Senhor, lute pela salvação deles. Você precisa escolher trazer a presença de Deus para a sua casa e levar a sua família aos pés do Senhor. Escolha zelar pelo seu cônjuge. Agrade a sua esposa, agrade o seu marido. Sirva-o com amor, com carinho. Porque aquilo que você deseja para você, faça por ele. Ame-o como Deus amou você, perdoe como Deus o perdoou, perdoou você. Não deixe o seu lar chegar ao ponto de não ter mais a presença de Deus. Que o Espírito Santo, queridos, sempre tenha o espaço, a presença dele na sua família. Sabe, um sinal de quando... Nós não estamos priorizando Deus e não temos a presença de Deus na nossa casa. É quando nós sentamos à mesa e conversamos com os nossos filhos todos os tipos de assuntos. É escola, trabalho, o que ele está fazendo. Tudo isso precisamos conversar à mesa, é um lugar de conversa, de diálogo. Mas às vezes a gente conversa sobre tudo, menos sobre Deus. Não pergunta como é que foi na célula, como foi na igreja, como está o ministério. A gente fala de tudo quanto é assunto, de política, de finanças, de qualquer outro assunto, menos sobre Deus, sobre a igreja, sobre a célula, sobre o ministério que os seus filhos estão desenvolvendo, se eles precisam de ajuda, se a esposa está precisando de ajuda. Isso é sinal de que nós não estamos colocando Deus em primeiro lugar que a nossa família não está aos pés do Senhor, nós não estamos zelando para a salvação da nossa casa. Nós estamos priorizando tudo, menos a presença de Deus no nosso lar. Então a sua família, querido, entenda isso, ela foi gerada no coração de Deus, para fazer a vontade de Deus, para ser instrumento de salvação a, outros, a outras famílias. Mas o, a, a presença de Deus na sua casa, as bênçãos do Senhor sobre a sua casa, Depende das escolhas que você está fazendo. Quando você escolhe não ter diálogo, quando você escolhe não perdoar, quando você escolhe não servir a sua família, você, a sua casa deixará de ser abençoada. Por quê? Você está escolhendo a sua vontade e não a vontade de Deus. Então nós precisamos abandonar a nossa vontade e escolher de maneira correta, escolhendo aquilo que Deus nos ensina para fazer. Amém? Segundo ponto, não seja como Acabe, escolheu não enxergar o problema. Acabe foi omisso. Sabe, queridos, existem coisas dentro do nosso lar, situações que estamos enfrentando com os filhos e com o cônjuge, que precisam ser resolvidos, que precisam ser tratados, que precisamos trazer à luz da palavra para resolver essas questões. Não feche os olhos, não finja que não está vendo, que nada está acontecendo, que está tudo bem. Precisa encarar a dificuldade e a realidade, mas eu preciso resolver isto não da minha maneira. Eu preciso resolver essas coisas de acordo com a maneira que a palavra me ensina, com os princípios de Deus, com a vontade de Deus. Né? Não tente resolver conforme a sua vontade na gritaria, na força do seu braço, e isto vai trazer consequências desastrosas para a sua casa. Porque o coração do homem é enganoso, às vezes a gente não sabe como resolver, então nunca resolva nada na força do seu braço, não tente resolver, ó, oh, quem manda aqui em casa sou eu, não. Siga o padrão da Bíblia, organize o seu lar com prioridade de viver em paz com a sua família. Sabe, às vezes a falta de tempo com os filhos, a falta de tempo com o cônjuge, de sentar à mesa, de conversar, é devido às escolhas erradas que estamos fazendo, devido às prioridades que não estamos colocando em prática. Aí a gente não tem tempo para nada, a nossa família está um caos, o cônjuge e os filhos estão brigando, 
né? Há uma guerra dentro do lar e a gente quer ir lá e consertar tudo na base da pancadaria, na base da gritaria. Não é assim que funciona. Nós precisamos consertar conforme a palavra de Deus. Então organize a sua casa. Sabe, queridos, a sua esposa e seus filhos são mais importantes do que qualquer assunto que você esteja ouvindo através da televisão, ouvindo através do seu celular, algum entretenimento que você está ali com o seu celular fazendo. Pare tudo e ouça os seus filhos. Pare tudo e ouça a sua esposa. Traga-os para perto, traga a presença de Deus, ore por eles. Pergunte aos seus filhos qual é a sua dificuldade, o que você está enfrentando e vai lá e ore juntamente com ele para que ele receba as bênçãos do Senhor. Há uma perigosa escolha que podemos fazer, a da neutralidade. Sabe? Às vezes, quando uma pessoa comete o um pecado, ela precisa se posicionar. Quando alguma coisa está errada, ela precisa se posicionar. Ela precisa levantar a cabeça, se arrepender, abandonar aquilo, resolver a situação e não praticar mais o pecado. Mas, em vez disso, o que nós fazemos? Nós deixamos nos atolar nesse lamaçal de pecado e deixamos as coisas empurrando com a barriga e vai levando e vai levando. Estamos neutros, não queremos colocar a mão, não queremos resolver. A gente deixa, deixa que isso aí se acerte sozinho. Foi assim com Israel, mesmo alertados pelo, pelos profetas. O povo e a família real, eles optaram por continuar adorando a Baal. Não se arrependeram, não buscaram a Deus. Né? Ficaram ali na neutralidade. O que é ser neutro? É não se posicionar nem a favor e nem contra. Sabe quando você é confrontado com o mundo, com o padrão deste mundo, e você não se posiciona contra? E nem a favor do evangelho, não tem uma opinião sobre a vontade de Deus para aquela determinada ação. Nós não se comprometemos com o evangelho, nós estamos sendo neutros. Nós precisamos ter uma posição, não podemos estar com o um pé na igreja, querendo as bênçãos do Senhor e outro pé nas coisas do mundo, naquilo que o mundo vive, que agrada. Não, nós precisamos ter posição. Sabe, queridos... A Bíblia se posiciona sobre a neutralidade. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 3, versículo 15 e 16. Olha que poderosa palavra para nos orientar nesta noite. Diz assim, conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno. Nem frio e nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Misericórdia, queridos. Quem não se posiciona, ele é morno. O, o, ainda tem chance de se arrepender e ser aquecido pela presença do Senhor, pela promessa, pela palavra do Senhor. É aquele que é quente, se torne mais quente ainda, mais fervoroso ainda em buscar a Deus. Agora o morno, ele acha que está tudo bem. Ele não se arrepende, ele quer a Deus, mas não quer largar o pecado, quer viver na mornidão. Este a Bíblia diz que dá vontade de ser vomitado da boca. Então você precisa se posicionar, é preciso tomar uma decisão. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Não podemos servir ao mundo e servir a Deus. Não tente se dividir entre eles. priorizamos as coisas de Deus, estamos escolhendo morte, destruição, como lemos lá no começo, em Deuteronômio. Então você precisa decidir se você vai servir a Deus, permanecer escolhendo a vontade de Deus para a sua vida, para a sua casa, para os seus estudos. Você precisa tomar uma decisão, você precisa ter uma posição firme e decidida. Olha o que a Bíblia diz, seja o seu sim, sim, o seu não, não, o que passar disto vem do maligno, então não abra mão da sua posição em Cristo, quando vierem te oferecer algo que é contrário à vontade de Deus, que você sabe que vai te arrastar para o pecado, diga não, quando te perguntarem você é crente, você, você segue as escrituras, diga sim, se posicione, 
Amém, queridos? Faça tudo para honrar o nome de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado através das suas atitudes, através das suas escolhas. Né? Nas festas, temos um exemplo muito claro que nas festas, às vezes a gente quer agradar os familiares. Ah, vamos colocar ali uma bebida alcoólica porque eles não são crentes, então eles não bebem só refrigerante, eles gostam de uma cervejinha e a gente quer agradar os outros. Isto é, não estar na posição da vontade de Deus. Agora, eles querem nos agradar? Eles não se preocupam em nos agradar. Ah, vamos fazer uma festa sem bebida alcoólica porque o meu parente é evangélico. Não, eles tomam a posição deles. Nós precisamos tomar a nossa. Esse é só um exemplo para que você entenda que a sua decisão tem poder. Todas as decisões que tomamos ao longo da nossa vida, elas vão acarretar, vão trazer consequências boas, mas também podem trazer consequências ruins. Né? Então você precisa estabelecer prioridade. Sabe, nós precisamos ter no coração de que quando escolhemos uma coisa, significa que temos que abrir mão de outra. É assim, você escolhe comprar uma roupa, você abriu mão da outra roupa. Você escolhe comprar um carro, você abriu mão de outro carro. Você escolhe comer um lanche, você abriu mão de comer uma comida ali, a refeição. Então, quando você escolhe viver com Deus, quando você escolhe viver em santidade, tem que abrir mão do pecado. Tem que abrir mão daquilo que é errado. Não dá para eu querer ser santo, servir a Deus, fazer escolhas certas, vivendo ainda no pecado. Fazendo o que todo mundo faz. Olha o que diz a Bíblia em Romanos 12, 2. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando optamos por experimentar a vontade de Deus, estamos renunciando à nossa vontade. É assim. Você quer a vontade de Deus para a sua vida, você abre mão da sua vontade, daquilo que é errado, daquilo que não faz bem para você, para a sua casa, para a sua família. Isto é morrer para si mesmo. Sabe que nada mais importa não ser a vontade de Deus. O poder de decisão, queridos, está nas suas mãos. Então decida hoje escolher Deus. Olha só, quando decidimos pelo Senhor, até a nossa descendência é abençoada. Quero deixar uma promessa para a sua vida, para nós orarmos aqui. Abra aí comigo, se você quiser acompanhar, Jeremias 32, 39. Diz assim, Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e dos seus filhos e dos seus descendentes. Né? Outras versões dizem, dá-lhe eis um só coração, um só caminho, para o seu bem e bem dos seus filhos. Então a vontade de Deus é abençoar você e sua casa. Mas você precisa se posicionar, você precisa tomar escolhas certas, escolha a vontade de Deus, porque certamente você será assertivo, você vai ter escolhas conforme aquilo que Deus quer realizar na sua vida, na sua casa. Escolha abrir mão do pecado, dizer sim à vontade de Deus. E eu creio que você será ricamente abençoado em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você, pela sua casa. Feche os seus olhos, ore de acordo com aquilo que Deus falou ao seu coração. Pai, obrigado por esta palavra maravilhosa. Creio que teu Espírito Santo nos ensinou nesta noite a priorizarmos as nossas escolhas, a escolhermos a tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é o melhor para a nossa vida, para o nosso casamento, para aquilo que estamos realizando. Senhor, que possamos nos posicionar dizer não ao pecado, abandonar, abrir mão daquilo que nos impede de viver os teus planos e os teus projetos para a nossa vida, para a nossa casa. Ajuda-nos a tomar esta decisão de mantermos firmes a posição conforme os padrões da tua palavra. Senhor, queremos a tua vontade sobre a nossa vida. Abençoa os meus irmãos que estão nos ouvindo aí, Senhor. Cada família representada neste culto. Que eles sejam abençoados, prósperos em tudo que eles fizerem. E que as suas escolhas sejam conforme a Tua palavra e conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que você faça escolhas certas para a glória de Deus.
Semana que vem estamos aqui de novo, vamos findar essa série de mensagens. Se você não tem o um livro, adquira lá, vai ser uma bênção para a sua vida. Agora coloque aí o seu pedido de oração, a gente te vê na live, da no... live de oração no Instagram. Amém? Deus abençoe você e sua casa. Tchau, querido irmão. Fique na paz. Tchau, tchau. Levou a minha cruz. Teu sangue me salvou. Minha dívida pagou. Jesus, eu canto o que hoje lhe com as suas palmas, cantemos juntos Maravilhosa graça lá, oh! Teu amor que não falha Tomou o meu lugar Levou a minha cruz E o poder do sangue Palmas!